हेलो फ्रेंड डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में डिवर्मी पार्ट नाइन के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पशुओं में जो आंतरिक परजीवी होते हैं और बाय परजीवी होते हैं उसका येलोपैथिक मेडिसिन क्या होती है और देसी मतलब इलाज किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं यानी कि येलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कि मतलब इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट कहने का मतलब यह कि आंतरिक परजीवी बाह्य परजीवी जैसे कि जू चाचड़ क्लिनिक दोनों पे इफेक्ट करती है तो सबसे पहला इंजेक्शन है आइवर मेक्टिन का आइवर मेक्टिन मार्केट में आप लोगों को बहुत सारे नाम से मिल जाता है जैसे कि हाईटेक के नाम से मिल जाता है न्यू मैक के नाम से मिल जाता है मैक्टिन के नाम से मिल जाता है आइवर मैक्टिन की टैबलेट आती है दस एम की टैबलेट आती है पाँच टैबलेट आती है इसमें बोला साथ ही आइवर मैक्टिन की एक बोला साथ ही है अस्सी एम उसका कंसनट्रेशन होता है ये हो गई टैबलेट हो गई बोलस हो गई इसका ओरल सोलूशन भी आता है जिसमें कंटेंट होता है पॉइंट जीरो एट मतलब पॉइंट एट परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से मतलब इसका कंसनट्रेशन होता है या मार्केट में आपको ढाई सौ एम में मिल जाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं इंजेक्शन के तो इंजेक्शन मार्केट में आपको एक एम में आता है सात एम में आता है दस एम में आता है बीस एम में आता है पचास एम में इसका मतलब इंजेक्शन आता है अब हम लोग बात करते हैं कि आयुर्वेद मेक्टिन की डोज रेट क्या होती है और किस रूट से इसको देते हैं तो कोई भी पशु हो चाहे छोटा पशु हो बड़ा पशु हो उसकी सेम डोज होती है इसमें इसको हम लोग एट द रेट पॉइंट टू एम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से इसको लोग इसको सब कट देते हैं ये इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको हमेशा सब कट दिया जाता है इसको हम लोग कभी भी आई और आई नहीं दे सकते हैं ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब इसका जो थम रूल है मतलब मोटा मोटा आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पशु होता है इसको मतलब एक एम पर 50 के जी बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम लोग सब कट लगाते हैं ये हो गया आइवर मेक्टिन यानी कि पहला इंजेक्शन अब हम लोग दूसरा इंजेक्शन बात करते हैं क्लोसेंटल की क्लोसेंटल की मतलब बोलस आती है एक ग्राम की बोलस आती है इसको हम लोग सुबह खाली पेट दे सकते हैं इसमें भी मतलब इंजेक्शन आता है क्लोसेंटल का इंजेक्शन आता है जो मार्केट में आप लोगों को 20 एम में मिल जाता है 50 एम में भी मिल जाता है इसका मतलब डोज से, सेम ही होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को आईवर मेक्टिन का बारे में बताया कि मतलब उसको इस जो डोज होती है एक एम पर 50 के जी बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम लोग लगाते हैं ये दूसरा इंजेक्शन हो गया तीसरा इंजेक्शन हो गया डोरा मेक्टिन का जो मार्केट में आपको डिक्टोमैक्स के नाम से मिल जाता है इसमें जो कंटेंट होता है टेन एम जी कंसनट्रेशन होता है अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब यह मार्केट में आपको तीस एम में मिलेगा पचास एम में भी मिल जाता है अब हम बात करते हैं इसके डोज की बात करते हैं तो इसको भी सेम डोज से लगाते हैं इसको पॉइंट टू एम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं जो डोरा मेक्टिन इंजेक्शन होता है इसको हम लोग मांस में भी दे सकते हैं और सब कट दोनों तरीके से दे सकते हैं यही एकमात्र केवल इंजेक्शन ऐसा है कि जिसको इंट्रामेस्कुलर और सब क्यूटेनिस दोनों दिया जाता है ये जो मैंने आपको तीनों इंजेक्शन बताए हैं ये तीनों इंजेक्शन आपको मतलब चाहे आंतरिक परजीवी हो या बाह्य परजीवी हो दोनों पे बहुत अच्छा काम करते हैं ये हो गया येलोपैथिक मेडिसिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी होम रेमिडीज होती है जो कि मतलब आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों पर काम करती है आंतरिक परजीवी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आंतरिक परजीवी के लिए आपको क्या करना है पहला है देसी इलाज मतलब नीम की पत्ती लेनी है अपने पशुओं को मतलब दो किलो या ढाई किलो नीम की पत्ती आपको मतलब खिला देना है यदि आपका पशु मतलब नीम की पत्ती नहीं खाता है वैसे तो आपको क्या करना नीम की पत्ती को मतलब जो चारा है या भूसा है उसमें मतलब काट के उसको उसके साथ आप उसको खाली पेट खिला सकते हैं ये हो गया पहला देसी इलाज दूसरा यह है कि जो सरसों का तेल आता है वो आप अपने पशु को जो छोटे पशु होते हैं उसको 10 से 15 एम आप खाली पेट पिला दो जो बड़ा पशु होता है 90 से सौ एम उसको आप पिला सकते हैं ये दूसरा हो गया तीसरा यह है कि मतलब जो आजमाइन आती है 10 ग्राम आपको आजमाइन लेनी है आपको मतलब 
दस मत, मतलब अजवाइन लेनी और पान के पत्ता लेना है एक पान का पत्ता लेना है पान के पत्ते को क्या करना है छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है फिर अजवाइन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद उसको आपको तीन चार गिलास पानी लेकर अच्छे से उबाल लेना है उबालने के बाद आपको ठंडा करके अपने पशु को हफ्ते में ए, मतलब दो बार पिला सकते हैं या मतलब सात सात दिन में मतलब महीने में आप इसको चार बार अपने पशु को पिला सकते हैं ये हो गया तीसरा चौथा आपको क्या करना है ए, आपको ही, हींग लेनी है हींग आपको दस ग्राम लेनी है और दस ग्राम आप को काली जीरी लेनी है इन दोनों को मतलब पीस करके अच्छे से आप अपने पशु को खिला सकते हैं ये मैंने आपको पांच देसी इलाज मतलब आंतरिक परजीवी के लिए बताया अब हम बात करते हैं बाह्य परजीवी के लिए देसी इलाज क्या कर सकते हैं बाह्य परजीवी के लिए जो नीम का तेल आता है उसको आपको लेना है और उसमें आपको नारियल का तेल मिक्स कर लेना उन दोनों को मिक्स करके आप अपने पशु को मतलब शरीर पे लगा सकते हैं जैसे पेट सा है उस उस पर आप लगा सकते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है पहले आपको क्या करना है जो पेट सा है उसको आप सोटास मैक्स जो मतलब आपको मैंने सूप बताया है उस उससे आप अपने मतलब पेट्स चाहे डाग हो या कैट हो दोनों को अच्छे से नहला देना है नहलाने के बाद ये चीज़ें मैंने आपको जो देसी चीज़ बताई है कि आपको मतलब मस्ट वो लेना है नीम का आयल लेना है और कोकोनट लेना है दोनों को मिक्स करके और उसके ऊपर आप लगा देंगे तो इससे जितनी भी किलनी वगैरह होगी सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी इस प्रकार से हम लोग अपने मतलब पशुओं के ऊपर जो बाह्य परजीवी होते हैं आंतरिक परजीवी होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं ये पार्ट नाइन था अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे थैंक यू